இது பரபரப்பு மீடியாவின் செய்தி தொகுப்பு கொரோனா தொடர்பான விசாரணை உடனடியாக தொடங்கப்பட வேண்டும் இனி சிறியளவு நேரம் கூட தாமதிக்க முடியாது என்று உலக சுகாதார அமைப்பு டபிள்யூஎச்ஓவுக்கு தெரிவித்துள்ளது அமெரிக்கா அமெரிக்காவின் சுகாதாரத்துறை துணை செயலாளர் பிரட் ரோயல் எழுதிய அவசர கடிதம் ஒன்று உலக சுகாதார அமைப்பின் நிர்வாக குழு கூட்டம் நேற்று வெள்ளிக்கிழமை மே இருபத்தி இரண்டாம் தேதி ஜெனீவாவில் நடைபெற்ற போது நிர்வாக குழுவிடம் நேரில் கொடுக்கப்பட்டது அந்த கடிதத்தில் அவர் உலக சுகாதார அமைப்பு கொரோனா நோய் தொற்று தொடர்பாக உடனடியாக சுயாதீன விசாரணை ஒன்றை ஆரம்பிக்க வேண்டும் நோய் தொற்றிற்கு காரணம் என்ன என்ற முடிவு கால தாமதமின்றி அறிவிக்கப்பட வேண்டும் என்று எழுதியுள்ளார் அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் இரு தினங்களுக்கு முன் உலக சுகாதார அமைப்பு நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் அந்த அமைப்பிலிருந்து அமெரிக்கா விலகிச் சென்றுவிடும் என்று எச்சரித்தார் உலக சுகாதார அமைப்பு நடவடிக்கை எதையும் எடுக்கவில்லை அதற்காக அமெரிக்கா விலகிச் சென்று விடவில்லை விசாரணையை தொடங்கவும் என்று ஒரு கடிதம் அனுப்பியுள்ளது அதற்கும் டபிள்யூஎச்ஓ நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் மற்றொரு கடிதம் அனுப்பப்படும் என்று எதிர்பார்க்கலாம் சிங்கப்பூரில் நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பதாயிரத்தை கடந்துவிட்டது பரப்பளவில் மிக சிறிய நாட்டில் இந்த எண்ணிக்கை மற்ற நாடுகளுடன் ஒப்பிட்டு அளவில் மிக அதிகம் கடந்த மாதம் அங்கு தினமும் ஆயிரம் பேருக்கு குறையாமல் நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு வந்தது தற்பொழுது அந்த எண்ணிக்கை குறைந்து கடந்த இரு வாரங்களாக தினமும் நானூறு முதல் எண்ணூறு பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்படுகின்றது நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் பெரிய சதவீதமானவர்கள் வெளிநாட்டு பணியாளர்கள் இவர்களது தங்குமிடங்களில் இரு நபர்களுக்கு இடையே போதிய இடைவெளியெல்லாம் விடும் அளவுக்கு இடவசதி கிடையாது அதே நேரத்தில் சிங்கப்பூரில் மொத்தம் ஒன்று புள்ளி நாலு மில்லியன் வெளிநாட்டு பணியாளர்கள் உள்ளார்கள் அவ்வளவு பேருக்கு மாற்று இடவசதி செய்து கொடுப்பது அந்த சிறிய நாட்டில் சாத்தியமில்லை தென்சீன கடற்பகுதியில் தற்போது நடைபெறும் வளமைக்கு மாறான சம்பவங்கள் விரைவில் தென்சீன கடலை கடந்து இந்திய கடலிலும் நடைபெறலாம் என்று நாம் எதிர்பார்த்துன்றோம் என்று தெரிவித்துள்ளார் இந்திய பாதுகாப்பு செயலாளர் அஜய் குமார் வளமைக்கு மாறான சம்பவங்கள் என்பது எதை குறிக்கின்றது என்று அவர் விளக்கவில்லை ஆனால் தென்சீன கடலில் சீன கப்பல்கள் அத்துமீறி செய்யும் அடாவடியான காரியங்கள் தான் அவை என்பதை சுலபமாக ஊகித்து விடலாம் இந்தியாவின் தேசிய பாதுகாப்பிற்கு முக்கியமான பகுதி இந்திய கடல் பிராந்தியம் இதன் பாதுகாப்பிற்கு அமது கடற்படை நடவடிக்கைகள் இந்திய கடற்பகுதியில் அதிகரிக்கப்படும் அத்துடன் வான் பாதுகாப்பும் இந்திய கடலுக்கு மேலே உள்ள வான்பகுதியில் அதிகரிக்கப்படும் என்று கூறியுள்ளார் அவர் சீன கடற்படை தமது இயங்கு மையங்களை ஆசியாவில் இலங்கை பங்களாதேஷ் மற்றும் பாகிஸ்தானிலும் ஆபிரிக்காவில் ஜிபோட்டியிலும் இயக்கி வருவதால் சீனாவிலிருந்து அங்கெல்லாம் செல்வதற்கு சீன கடற்படை இந்திய கடலையே பயன்படுத்துகின்றது அதனால் சமீப காலமாக இந்திய கடல் பகுதியில் சீன கடற்படை கப்பல்களின் நடமாட்டம் அதிகரித்திருக்கின்றது மலேசியா பிரதமர் டான் ஸ்ரீ முகைட்டின் ஜசின் நேற்று வெள்ளிக்கிழமை முதல் பதினான்கு நாட்கள் சுய தனிமைப்படுத்தலில் இருக்க முடிவு செய்துள்ளார் கடந்த புதன்கிழமை அவர் நடத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தின் பின் நடைபெற்ற தனி கூட்டத்தில் பிரதமரை சந்தித்த அதிகாரி ஒருவருக்கு வெள்ளிக்கிழமை நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது இதை அடுத்தே பிரதமர் பதினான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தலில் இருப்பது என்ற முடிவு எடுக்கப்பட்டது நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட ஒருவருடன் தொடர்பில் இருந்து அனைவரும் தனிமைப்படுத்த வேண்டும் என்பது மலேசியா சட்டம் மலேசிய அரசு பிறப்பித்த கொரோனா தொடர்பாக தனி சட்டத்தின் முன்னூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டாவது ஆணை பதினைந்து புள்ளி ஒன்றாம் பிரிவின்படி தனிமைப்படுத்தல் கட்டாயம் பிரதமரும் அதற்கு விதிவிலக்கு அல்ல கடந்த புதன்கிழமை அமைச்சரவை கூட்டத்தின் பின் நடைபெற்ற தனி கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட அமைச்சர்கள் அதிகாரிகள் அனைவரும் பதினான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தலில் இருக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது